വിവാഹം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ആരെയാ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ സൂറത്തുൻ നിസാഇന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ ആരെയൊക്കെ വിവാഹം ചെയ്യൽ നിഷിദ്ധമാണ് എന്ന് പൂർണ്ണമായി അള്ളാഹു താല വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിസാ സൂറത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് ഉമ്മഹാത്തുക്കും <laughs> നിങ്ങളുടെ മേൽ നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉമ്മഹാത്തുക്കും നിങ്ങളുടെ ഉമ്മമാർ അവരെ വിവാഹം ചെയ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമാണ് او ولدت من ولدك ذكرا كان او انثى ارانا امم من ولدتك ننك جنمم تنول ننه പ്രസവിച്ചാൽ അതല്ല ഉമ്മ ഉമ്മഹാത്ത് എന്നാണ് ഖുർആൻ ഹുർമത് അലൈക്കും ഉമ്മഹാത്തുക്കും ഒരാൾക്ക് ഒരു ഉമ്മ ഉണ്ടാവും എന്നാ പിന്നെ ഉമ്മഹാത്തുക്കും നിങ്ങളുടെ ഉമ്മമാർ എന്നാണല്ലോ ഖുർആൻ അതാരാ അപ്പൊ നിന്നെ പ്രസവിച്ചവൾ മാത്രല്ല നിനക്ക് ജന്മം തന്നവരെ പ്രസവിച്ചവൾ നിനക്ക് ജന്മം തന്നെ ആരാ നിന്റെ വാപ്പയും നിന്റെ ഉമ്മയോ നിന്റെ വാപ്പയെയും നിന്റെ ഉമ്മയെയും പ്രസവിച്ചവൾ അതാണ് നിന്റെ വല്യമ്മ അപ്പൊ ഉമ്മ ഉമ്മാന്റെ ഉമ്മ ബാപ്പാന്റെ ഉമ്മ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് എത്ര ഉമ്മ 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 എന്ന് പറയാൻ കഴിയോ ആ ഉമ്മമാരെ മുഴുവനും വിവാഹം ചെയ്യൽ നിനക്ക് ശിഷ്ടമാണ് തൊട്ടാൽ ഉലോ മുറിയാത്തവരാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നവരാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ ഉമ്മ ഉമ്മന്റെ ഉമ്മ വാപ്പന്റെ ഉമ്മ ഉമ്മന്റെ ഉമ്മന്റെ ഉമ്മ വാപ്പന്റെ ഉമ്മന്റെ ഉമ്മ ഉമ്മന്റെ വാപ്പന്റെ ഉമ്മ വാപ്പന്റെ ഉമ്മന്റെ ഉമ്മ അങ്ങനെ ഏത് ഭാഗത്തിലൂടെ പോയാലും ഉമ്മ ആട്ടുക്കും നിങ്ങളെ ഉമ്മമാർ നിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമാണ് എന്ന് കുറാൻ രണ്ടാമത്തതാരാവനാത്തുക്കും നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കളെ വിവാഹം ചെയ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമാണ് ആരാണ് ബനാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നീ ജന്മം നൽകിയവൾ നീ ജന്മം നൽകിയവൾ അവൾ ബനാത്തും എന്ന നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കൾ പെൺമക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൻ വലത്ത അവൾക്ക് ജന്മം നൽകിയത് നീയത്ത മൻ വലത അവൾക്ക് ജന്മം നൽകിയവൾക്ക് ജന്മം നൽകിയവർ എന്നാലോ നിന്റെ മകൾ നിന്റെ മകളുടെ മകൾ നിന്റെ മകളുടെ മകളുടെ മകൾ നിന്റെ മകന്റെ മകൾ മകന്റെ മകളെ മകൾ മകന്റെ മകന്റെ മകൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഏത് രൂപത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പോയാലും നമ്മുടെ സന്താന പരമ്പര എവിടെ എത്തിയാലും ആ സന്താന പരമ്പരയിൽ ഒരാളെ നാം വിവാഹം ചെയ്യൽ ഹറാമാണ് അവരെ കാണൽ നിഷിദ്ധമല്ല അവരെ തൊട്ടാലും ഉളോ മുറിയൂല അപ്പൊ എന്തായി അസലുമായി ഫസലുമായി ഖുർആൻ അടുത്തതോ വാഹവാത്തുക്കും വാഹവാത്തുക്കും വാമാത്തുക്കും وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت كتب بدنا واخواتكم നിങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർ അവരെ വിവാഹം ചെയ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമാണ് ഉഖ്ത് സഹോദരി 
സഹോദരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാത്ത് ആ നേരത്തെ ഒന്നും പറയാൻ ഒന്ന് പറയാൻ വിട്ടുപോയി എന്താ നിന്റെ മകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ജന്മം നൽകിയവൾ എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നീ ജന്മം നൽകിയവൾ ജന്മം നൽകിയവർ നീ ജന്മം നൽകിയ നിന്റെ മകൾ നിന്റെ മകൾ പ്രസവിച്ചവർ അത് മക്കളെ മക്കൾ അതൊക്കെ ഹറാമാകും പക്ഷേ അവിടെ ഒന്നും വ്യഭിചാരത്തിലുണ്ടായ മക്കൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു സ്ഥാനവും ഇല്ല നീ ഒരു പെണ്ണിനെ വ്യഭിചരിച്ചു വ്യഭിചരിച്ച് ആ പെണ്ണ് ഗർഭിണിയായി നിനക്കും അറിയാം ആ പെണ്ണിനും അറിയാം നിന്റെതാണ് ആ മകള് ആ മകളെ തൊട്ടാൽ ഒന്നറിയൂ ആ മകളെ നിനക്ക് വിവാഹം ചെയ്യാം ചില മതഹബിൽ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളത് കറാഹത്താണ് എന്ന് മാത്രമേ പറയൂ ഹറാമില്ല എന്തോ വ്യഭിചാരത്തിന് അത്രയും സ്ഥാനമില്ല എന്തോ നിങ്ങളൊരു പെണ്ണിനെ വ്യഭിചരിച്ചിട്ട് ആ പെണ്ണ് ഗർഭിണിയായി ആ പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചാൽ ഈ വ്യഭിചരിച്ച ആണും ആ പെൺകുട്ടിയുമായി ദീനിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഈ ആണിൻ്റെ അനന്തരവകാശം അവൾക്ക് കിട്ടൂല അവൾ വിവാഹപ്രായമെത്തിയാൽ ആ പെൺകുട്ടിയെ കൈപിടിച്ച് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരം ഈ പുരുഷനില്ല ആ പെൺകുട്ടിയെ തൊട്ടാലോ എന്നോ മുറിയോ ഇനി അവളെ കെട്ടണോന്ന് വിചാരിച്ചാൽ വിവാഹം വരെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അത്രയും ഒരു വിലയില്ല നമ്മള് ജന്മം നൽകിയത് തന്നെ പക്ഷെ ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ ആയില്ല അതുകൊണ്ട് അതാണില്ല മൊഹലോക്കത്തും വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ഭാഗത്തിലൂടെ ഉണ്ടായത് പറ്റൂല അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അസല് ഫസിലായി മൂന്നാമത്തത് നിങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർ നിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമാണ് വിവാഹം ചെയ്യലേ നിങ്ങളെ പെങ്ങന്മാർ പെങ്ങന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാരാ നിനക്ക് ജന്മം നൽകിയവർ ജന്മം നൽകിയവർ എന്നാൽ നിനക്ക് ജന്മേ നിന്റെ ഉമ്മ ആ ഉമ്മ പ്രസവിച്ച മറ്റു പെൺകുട്ടികൾ അത് നിന്റെ സഹോദരിമാരാ ആ സഹോദരിമാരെ വിവാഹം ചെയ്യൽ അനുവദനീയമല്ല ഹറാമാണ് അതാണ് ഭവനാറ്റുക്കും ബാഹവാറ്റുക്കും അവിടെ ഉഹ്ത്ത് സഹോദരി നിഷിദ്ധമാണ് വബിൻതു അഹിൽ സഹോദരന്റെ മകൾ നിഷിദ്ധമാണ് സഹോദരിയുടെ മകൾ നിഷിദ്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് നിന്റെ പെങ്ങളെ കെട്ടാൻ പറ്റൂല നിന്റെ നിന്റെ സഹോദരന്റെ മകളെ കെട്ടാൻ പറ്റൂല നിന്റെ സഹോദരിയുടെ മകളെ കെട്ടാൻ പറ്റൂല നിന്റെ സ്വന്തം പെങ്ങൾ അത് നിന്റെ ഉമ്മക്കും ബാപ്പക്കും തല ജനിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ വാപ്പ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹലാലായ കാർഗത്തിനോട് പെണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് ആ പെണ്ണിന് ജനിച്ചത് ആ വാപ്പക്ക് ജനിച്ചത് അതും നിന്റെ സഹോദരിയാണ് അതല്ല നിന്റെ ഉമ്മനെ വാപ്പ തലാക്ക് ചെല്ലിയിട്ട് ഉമ്മയെ വേറെ ഒരാൾ കെട്ടിയിട്ട് അയാൾക്ക് മക്കളുണ്ടായാൽ ഈ ഉമ്മയിൽ അയാൾക്ക് ജനിച്ച മക്കളും നിന്റെ സഹോദര സഹോദരിമാരാണ് മൂന്ന് നിലക്ക് സഹോദരി ഉണ്ടാവും സഹോദരനുണ്ടാവും ഒന്ന് വാപ്പയും ഉമ്മയും ഒന്നായ സഹോദരി ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോഴേ വാപ്പ ഒന്നായിരിക്കും ഉമ്മ രണ്ടായ സഹോദരിമാരുണ്ടാവും ചിലപ്പോഴേ ഉമ്മ ഒന്നായിരിക്കും വാപ്പ രണ്ടായത് ഏത് രൂപത്തിലാണെങ്കിലും ആ അഹവാത് നിന്റെ സഹോദരിമാരെ വിവാഹം ചെയ്യൽ നിനക്ക് നിഷിദ്ധമാണ് ഇനിയോ 
വമ്മാട്ടുക്കും വമ്മാട്ടുക്കും നിങ്ങളെ അമ്മകളെ സഹ അമ്മാത്തിനെ വിവാഹം ചെയ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമാണ് വഹിയ അമ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഹുത്തുതക്കരിൻ വലതക്ക നിനക്ക് ജന്മം നൽകിയവന്റെ സഹോദരിമാരാണ് എന്ന നിന്റെ വാപ്പന്റെ സഹോദരി ഇവിടെ കുഞ്ഞീമ എന്ന് പറയും അല്ലേ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അമ്മായി എന്ന് പറയും കുഞ്ഞീമയെ വിവാഹം ചെയ്യൽ ഹറാമാണ് അത് കുഞ്ഞീമയിൽ മാത്രമാണ് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകൂല കുഞ്ഞിമ്മന്റെ മക്കളെ വിവാഹം ചെയ്യൽ നിഷിദ്ധമല്ല അവരെട്ട എന്റെ മായയുടെ പാട്ടന്നല്ലേ മായയുടെ മോളെ ഞാൻ നിക്കാഹ് ചെയ്തിട്ടാകെ കുഴപ്പത്തിലായി അവൾ കാലത്തണിക്കൂല മുറ്റമടിക്കൂല പല്ലും കൂടി തേക്കൂല കേട്ടില്ല പാട്ട് വയസ്സന്മാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവൂല അമ്മായിന്റെ മോളെ കെട്ടിയത് അപ്പൊ കഥ പറയുന്നത് കെട്ടിക്കുടുങ്ങിയെന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അമ്മത്ത് അമ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പായുടെ സഹോദരിമാർ ഉപ്പയുടെ സഹോദരിമാർ ആ ഉപ്പയുടെ സഹോദരിമാരെ വിവാഹം ചെയ്യൽ നിഷിദ്ധമാണ് അവര് തൊട്ടാല് ഉതോറിയൂല അവരെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പലരും പറയ ചോദിക്കൽ പതാ ചോദിക്കും ഉസ്താദെ കുഞ്ഞിമ്മന്റെ പയ്യാപ്പിള പുതിയാപ്പിള മരിച്ചുപോയി ഇദ്ദേഹാണ് കുഞ്ഞിമ്മുള്ളത് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ കാണാൻ പറ്റും കുഞ്ഞിമ്മന്റെ മോളെ കെട്ടിച്ചിരുന്നു സാധെ ആ മകളെ ഭർത്താവ് എന്നാൽ ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചുപോയി എനിക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല കുഞ്ഞിമ്മന്റെ മകളെ പറ്റൂല കുഞ്ഞിമ്മനെ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്മാത്തുക്കും നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ സഹോദരിമാർ അവർക്കാണ് അമ്മത്ത് എന്ന് പറയാ അത് കഴിഞ്ഞാല് വഹാലാത്തുക്കും നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയുടെ സഹോദരിമാരും നിഷിദ്ധമാണ് കുഞ്ഞിമ്മ ഉമ്മയുടെ സഹോദരിമാരാണ് ആര് ഹാലത്ത് മൂത്തമ്മ ഇളയമ്മ എന്നൊക്കെ പറയും ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പറയല്ലേ മൂത്തമ്മ എന്നറിയോ നിന്ന ഉമ്മന്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയാണെങ്കിൽ മൂത്തമ്മ ഉമ്മന്റെ അനുജത്തിയാണെങ്കിൽ ഇളയമ്മ മൂത്തമ്മനെയും ഇളയമ്മനെയും വിവാഹം ചെയ്യൽ നിഷിദ്ധമാണ് ഹറാമാണ് പക്ഷെ അവരെ മക്കളിലേക്ക് പോവില്ല ആ നിന്റെ മൂത്തമ്മന്റെ മകളെ എനിക്ക് കെട്ട നിന്റെ ഇളയമ്മന്റെ മകളെ എനിക്ക് കെട്ട വിവാഹം ചെയ്യ അന്യ സ്ത്രീയാണ് തൊട്ടാ ഒതുമുറിഞ്ഞവും കാണൽ ഹറാമാണ് നിന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ പെൺമക്കളും നിനക്ക് നിഷിദ്ധമാൻ നിന്റെ അനുജന്മാരുടെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരുടെ മക്കൾ അവരെ വിവാഹം ചെയ്യൽ ഹറാമാണ് അവരെ തൊട്ടാല് ഉതോമുറിയൂല ആര് നിന്റെ സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠന്റെ മക്കൾ അതേ അല്ല നിന്റെ മക്കൾക്ക് അവര് പറ്റൂല നിനക്ക് പറ്റും നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകളെ നിനക്ക് കാണൽ ഹറാമില്ല ഹലാലാണ് തൊട്ടാ ഒന്നൂറിയാത്തതാണ് വിവാഹ ബന്ധം ഹറാമാണ് നേരെ മറിച്ച് നിന്റെ മകനെ കൊണ്ട് നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകളെ കെട്ടിക്ക അതിനെ കൊണ്ട് മൂത്തന്റെ മകളെ നിനക്ക് ജന്മം നൽകുന്ന തന്ന പെണ്ണിന്റെ സഹോദരിയാണ് ഇതാണ് ഹാലത്ത് അപ്പോൾ ഉമ്മമാർ ഉമ്മഹാത്തുക്കും വനാത്തുക്കും വഹവാത്തുക്കും വ അമ്മാത്തുക്കും വഹാലാത്തുക്കും വനാത്തുല്ലഹി സഹോദരിമാരുടെ പെൺമക്കൾ ഇനി നോക്കി വഹാത്തുക്കും നിങ്ങൾക്ക് പാല് തന്ന പെണ്ണുങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമാണ് അതാണ് മുലകുടി ബന്ധത്തിലുള്ള ഉമ്മ എന്ന് പറയും ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുലപ്പാൽ 
ഒരു കുട്ടി കുടിച്ചാൽ മുലകുടി ബന്ധെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് വയസ്സ് പൂർണ്ണമാവാത്ത ഒരു കിടാവ് ഉമ്മയല്ലാത്ത മറ്റൊരു പെണ്ണിന്റെ മുലപ്പാൽ കുടിക്കുന്നു എപ്പം കുടിക്കുന്നു രണ്ട് വയസ്സ് പൂർണ്ണമാവുന്നതിന്റെ മുമ്പാവണം കുടിക്കുന്നത് കുടിച്ചിട്ട് വായൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്തേക്ക് ഛർദ്ദിച്ചു പോകാൻ പറ്റൂല ജൗഫർ അലി കുടിക്കുന്ന കിടാവിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ പാലെത്തണം അത് എത്ര പ്രാവശ്യം ഹംസമറാത്തിന് യക്കീന ഉറപ്പായിട്ട് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അത് നടക്കണം എന്നാല് മുലകുടി ബന്ധത്തിലുള്ള ഉമ്മയാവും ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്നും ഒരു ടേഷൻ കൊടുത്താലൊന്നും പോരാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോഴ് പൊട്ടി കരഞ്ഞപ്പോഴ് ഉമ്മ ഉള്ളിലാണ് അപ്പൊ വേറൊരു ഉമ്മ ഉണ്ടായോ ഒന്ന് പാല് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു വട്ടം കൊടുത്താലൊന്നും ആവൂല ഹംസമറാത്തിന് യക്കീന ഉറപ്പായിട്ട് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം കൊടുക്കണം എന്നാലേ മുലകുടി ബന്ധത്തിലുള്ള മകനാവും എന്നാലേ മുലകുടി ബന്ധത്തിലുള്ള മകളാവും നിഷിദ്ധമാണ് ഒരു പെണ്ണിന്റെ പാല് കുടിച്ചാൽ ആ പെണ്ണിനെ വിവാഹം ചെയ്യൽ നിനക്ക് ഹെറാമാണ് കാരണം അത് നിന്റെ ഉമ്മയാണ് കഴിഞ്ഞില്ല കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലാത്തി അറുള്ളക്കും നിങ്ങൾക്ക് പാല് തന്ന പെണ്ണുണ്ടല്ലോ ആ പെണ്ണ് വാത്തുക്കും ആ പാല് തന്ന പെണ്ണിനാലുള്ള സഹോദരിമാരും നിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മുലപ്പാൽ തന്ന ആ പെണ്ണ് പ്രസവിച്ച പെൺകുട്ടികൾ അവർ നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്യൽ നിഷിദ്ധമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലേ ഇടക്കിടക്ക് തല ഇങ്ങനെ കുൽക്കണോ അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ആരാ വാഹവാറ്റുക്കും നിങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർ ഏത് സഹോദരിമാരാണ് മിനർ മുലകുടി ബന്ധത്തിലുള്ള സഹോദരിമാരും നിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മുലപ്പാൽ തന്ന ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് വയസ്സ് പൂർണ്ണമാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഒരു പെണ്ണിന്റെ പാല് കുടിച്ചാൽ ആ പെണ്ണ് നിന്റെ ഉമ്മയാണ് ആ പെണ്ണിന്റെ പെൺമക്കളൊക്കെ നിന്റെ സഹോദരിമാരാണ് ആ പെണ്ണിന്റെ ആൺമക്കളൊക്കെ നിന്റെ സഹോദരന്മാരാണ് നീ ഒരു പെണ്ണാണെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിന്റെ ആൺമക്കൾക്ക് നിന്നെ കെട്ടാൻ പറ്റൂല നീ ഒരാണാണെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിന്റെ പെൺമക്കളെ നിനക്ക് കെട്ടാൻ പറ്റൂല കാരണം മുലകുടി ബന്ധത്തിലുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാരാണ് നിങ്ങൾ നേരെ മറിച്ച് നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനോ നിന്റെ അനുജനോ ആയിട്ട് ആ പെണ്ണിന് ഒരു ബന്ധവും നീ ആയിട്ടേ ബന്ധമുള്ളൂ ആ പെണ്ണിന്റെ എല്ലാ മക്കളുമായിട്ട് നിനക്ക് ബന്ധമുണ്ട് എന്താ വ്യത്യാസത അപ്പുറത്തെ എല്ലാം ബന്ധം ഇപ്പുറത്ത് നീ മാത്രം ബന്ധം അതാ എന്റെ നാട്ടിൽ പഠിത്തൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ നാട്ടിൽ പഠിത്തൊരു പ്രശ്നം ഒരു വിവാഹാന്വേഷണം നടന്നു വിവാഹാന്വേഷണം നടന്നപ്പോ ആ നാട്ടിലെ ഹത്തീപ്പ് പറഞ്ഞു ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊണ്ട് ഓളെ കെട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂല ഹറാമാണ് മസല ചോദിച്ചതാ പൊരുക്കാര് എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പം ഇവന്റെ പേര് ഇവന്റെ നേര ജ്യേഷ്ഠൻ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഉമ്മായുടെ പാല് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് കെട്ടാൻ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഈ പെണ്ണിന്റെ ഉമ്മയുടെ പാല് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഹത്തീപ് പറഞ്ഞ് ഉമ്മത്തെ സഹോദരന്മാരാണ് കെട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂല അവിടുന്ന് ആരും മഹല്ലുകാര് കൂട്ടാക്കിയില്ല അസരാരിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോ ചോദിക്കും ഞാൻ കിതാബൊക്കെ നോക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ നാളെ വരീന്ന് പറഞ്ഞ് കിതാബൊക്കെ നോക്കി നല്ലോണം പഠിച്ചിട്ട് 
വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളി ഒരു നിക്കായതല്ല ഞാൻ ചെയ്തു തരും എന്ന് അപ്പൊ അവരവിടെ പോയിട്ട് അടുത്ത ഹത്തീബിനെ വിളിച്ച് ഹത്തീബിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഫോൺ തന്ന് ഹത്തീബിൻ ഇന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഹത്തീബിന്റെ ഫോൺ കൊടുത്തു ഞാൻ ആക്കി പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി കൊടുത്തു അപ്പൊക്കുംലുള്ള നിങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് മുലപ്പാൽ തന്ന പെണ്ണ് ആ പെണ്ണ് പ്രസവിച്ച പെൺകുട്ടികൾ നിന്റെ ഉമ്മയൊറ്റ നിന്റെ നിന്റെ മുലകുടി ബന്ധത്തിലുള്ള സഹോദരിമാരാണ് ആ പെണ്ണ് പ്രസവിച്ച ആൺകുട്ടികൾ നിന്റെ മുലകുടി ബന്ധത്തിലുള്ള സഹോദരന്മാരാണ് ഔനിശുദ്ധമായി അത് കഴിഞ്ഞാലോ നിങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ ഉമ്മമാരും ഹറാമാണ് എന്നാ പറഞ്ഞത് من أبل أو جد لأبل أو أم وإن على من نسب نور لا إن وفصل مساهرة مساهرة من بباها بندن قنده حرام آقل نور ننده وأمهات نسائكم ننده ستري يوده باري يوده أم مار ننك حرام آن نور മനസ്സിലായില്ലേ നിന്റെ ഭാര്യന്റെ ഉമ്മമാർ ഉമ്മമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഭാര്യന്റെ ഉമ്മ ഉമ്മന്റെ ഉമ്മ ഉമ്മന്റെ ഉമ്മന്റെ ഉമ്മ ബാപ്പന്റെ ഉമ്മ അങ്ങനെ ഒക്കെ ഹറാമാവും അങ്ങനെ വിവാഹ ബന്ധത്തിലൂടെ ഹറാമാകലിന് മറ്റൊന്നാണ് നിന്റെ പിതാവിന്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് ഹറാമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ വാപ്പ വേറൊരു പെണ്ണ് കിട്ടി പിള്ളേരുണ്ടവിടെ ആ പെണ്ണിനെ രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ നിന്റെ വാപ്പ തലാക്കല്ലി എന്നാ അവളെ പോയി എനിക്ക് കെട്ടാൻ പറ്റൂല എന്റെ വയ്യ കെടുക്കണ്ട ഹറാമാൻ നിന്റെ പിതാവിന്റെ നിന്റെ പിതാവിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ബാപ്പയുടെ വാപ്പയുടെയോ നിന്റെ ഉമ്മയുടെ വാപ്പയുടെയോ ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ ഭാര്യ നിന്റെ മേൽ ഹറാമാണ് അതുപോലെ നിന്റെ ഫസലിന്റെ ഭാര്യമാരും നിനക്ക് ഹറാമാണ് നിന്റെ മകൻ ഒരു പെണ്ണ് കിട്ടി നിന്റെ മകൻ ഒരു പെണ്ണ് കിട്ടി മകൻ പെണ്ണ് കിട്ടിയാൽ ആ മകൻ ആ പെണ്ണിനെ തലാക്ക് ചൊല്ലിയാലും ആ പെണ്ണിനെ പിന്നെ നിനക്ക് കെട്ടാൻ പറ്റൂല വാപ്പയായ നിനക്ക് പറ്റൂല മനസ്സിലായില്ലേ നിന്റെ മകൻ കെട്ടിയ പെണ്ണ് ആ മകൻ ആ മകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭർത്താവിന്റെ പിതാവ് ആ പെണ്ണിന് വാപ്പയാണ് മെഹ്റമ എനിക്ക് കെട്ടാൻ പറ്റില്ല തൊട്ടാവോ എന്നറിയൂല മരുമക്കൾ നമ്മളെ നമ്മളും ആൺമക്കളുടെ ഭാര്യമാർ അവരെ നമുക്ക് കാണേ തൊടുകയൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ തൊടാൻ പോണ്ട ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്താണ് നിയമം പറഞ്ഞതാണ് നിന്റെ മകനോ നിന്റെ മകന്റെ മകനോ വിവാഹം ചെയ്താൽ ആ വിവാഹം ചെയ്തവരുടെ അവരുടെ ഉമ്മമാരും നിനക്ക് ഹറാമാണ് അതുപോലെ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ ഉമ്മമാരും നിനക്ക് ഹറാമാണ് അങ്ങനെയാ അസുല് സൗജ സൗജത്തിന്റെ അസുല് നിന്റെ ഭാര്യയുടെ ഉമ്മ അവരെ ഉമ്മന്റെ ഉമ്മ അവരെ വാപ്പന്റെ ഉമ്മ വാത്തുനിസാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥത ആ മുസാഹറത്ത് കൊണ്ട് ഹറാമാകുന്നവർ ഇനിയാണ് 
വറബായിക്കുമുഖുമല്ലാത്തീമില്ലിസായിക്കും നിങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പെണ്ണിനെ മുമ്പുള്ള വിവാഹത്തിലുണ്ടായ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്തതേ വേറെ ഒരു പെണ്ണിന ആ പെണ്ണിനെ ആദ്യം വേറൊരാൾ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നു അയാൾക്ക് അതിലൊരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടിനെയും കൂട്ടിയാണ് ഈ പെണ്ണ് അവിടെ നിന്ന് ചാടിയത് അപ്പൊ വേറെയാ അതാണ് നിങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്ത പെണ്ണിനെ മറ്റൊരു വിവാഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പെൺകുട്ടികളുണ്ടോ ആ പെൺകുട്ടിയും നിങ്ങൾക്ക് ഹറാമായി പക്ഷേ ഈ വിവാഹം ചെയ്യപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ അല്ലാത്തി ദഹൽത്തും ഈ പെണ്ണുമായി നിങ്ങൾ ലൈംഗിക ബന്ധം നട നടക്കണം എന്നാലേ ആ പെൺകുട്ടി ഹറാമാവൂ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു വിവാഹം ചെയ്തു വിവാഹം ചെയ്ത പെണ്ണിനെ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടാതിരുന്നാൽ ഫലാജുനാഹലയിക്കും നിങ്ങളുടെ മേൽ ആ പെൺകുട്ടിയെ അവളെ കെട്ടാൻ പറ്റും അവളങ്ങോട്ടോ വിവാഹിക്കിട്ട് വലിയ ആ പണിക്ക് നിൽക്കണ്ടോ നിയമം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അവളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു പോയാൽ ആ പെൺകുട്ടി എനിക്ക് ക്രിയാമത്നാൾ വരെ ഹറാമ നിന്റെ മകളായി നിന്റെ ഭാര്യന്റെ മകൾ തന്നെ പക്ഷെ അവളെ ഉമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പിന്നെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഹറാമായി അതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മക്കളുടെ ഭാര്യമാരെ വിവാഹം ചെയ്യൽ നിനക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഹറാമാണ് നിന്റെ മകളൊരു പെണ്ണ് കെട്ടി അവിടെ ദഹൽത്തും ബിഹിന്നെ എന്നും പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളെ മകൾ വിവാഹം ചെയ്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മകൻ വിവാഹം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ആ മകൻ വിവാഹം ചെയ്യലോട് കൂടി ആ മകന്റെ ഭാര്യ പിതാവായ നിനക്ക് ഹറാമായി ഇനോ തലാക്കല്ലാൽ നിനക്ക് കെട്ടാൻ പറ്റൂല മക്കളെ ഭാര്യമാരങ്ങനെ നമ്മളെ മരുമക്കൾ മരുമക്കൾ എന്ന് പറയല്ലോ ഇവിടെ ആ മരുമക്കൾ അത്രയും പിതാവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റും പക്ഷേ അവൻ തൊട്ടാ ഒതുറിയും ബാപ്പ തൊട്ടാ മുറിയൂല അങ്ങനെ നമ്മളെ മതഹബ് അങ്ങനല്ലേ ഷാഫി മതഹബിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യന്റെ തൊട്ടാ ഒതുറിയൂലേ മറ്റൊരു മുറിയൂല എവിടെയും തൊട്ടാ ഇനിയോ അതുപോലെ ഹറാമായ മറ്റൊന്നാണ് നിങ്ങളൊരു വിവാഹം ചെയ്താൽ ആ വിവാഹം നിലനിൽക്കുന്നതോടുകൂടി ആ പെണ്ണിന്റെ സഹോദരിമാരെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഹറാമാണ് പക്ഷെ തൊട്ടാ ഒതുറിയോ നിന്റെ ഭാര്യന്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തിനെയും കൂടി ഇങ്ങനെ കിട്ടുക പറ്റുമോ കിട്ടൂല നിന്റെ ഭാര്യന്റെ അനുജത്തിനെ നീ വിവാഹം ചെയ്യ പാടില്ല നേരെ മറിച്ച് നിന്റെ ഭാര്യയെ തലാക്ക് ചെല്ലിയാൽ അവളെ അനുജത്തിനെ ജ്യേഷ്ഠത്തിന് എനിക്ക് കിട്ടാം നിന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയാൽ അവളെ അനുജത്തിനെ ജ്യേഷ്ഠത്തിനെ കിട്ടാം ആ വിവാഹം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അവളുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയെ അനുജത്തിയെ അവളെ സഹോദരിമാരെ വിവാഹം ചെയ്യൽ അനുവദനീയമല്ല ഹറാമാണ് പക്ഷെ തൊട്ടാവതോ മുറിയെയും കാണാൻ പാടില്ലാത്ത നമ്മക്കിലൊക്കെ വാതകുവാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അതാ അള്ളാഹു നാഫിയാൽ തരട്ടെ അപ്പൊ സൂറത്തു നിസായിലെ വിവാഹ ബന്ധം ഹറാമായവരുടെ ലിസ്റ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ പ്രധാനമായി അറിയേണ്ട ഒന്ന് നമ്മുടെ മൂത്താപ്പയുടെ എളാപ്പയുടെ കുഞ്ഞേമയുടെ മക്കൾ നമുക്ക് അന്യരാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അത് പറയാൻ പാറ മേലോട്ട് നോക്കണ്ട ഇന്നലെ മിനിയാന്നൊരു കേസുമായിട്ട് വന്നപ്പോഴ് ഭർത്താവിന്റെ അനുജനമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ആര് ഭാര്യ 
ഭർത്താവിന്റെ അനുജനമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ കാരണോ ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാണ് ഈ അനുജനാണ് ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകളെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യയെ ഓളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കുന്നത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന് നോക്കാം എവിടെ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ മില് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ മകന്റെ മൂത്ത മകന്റെ ഭാര്യയെ അവളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇളയ മകൻ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ മില് എടാ പിടിക്കുക ഇവിടങ്ങട്ട് പിടിക്കും മുറുക്കിയിട്ട് നടക്കുന്നില്ലേ അന്യപുരുഷന്മാരുടെ കൂടെ പോകുന്നതിലുപരി എന്ത് വ്യത്യാസമുള്ളത് എന്ത് വ്യത്യാസമുള്ളത് സ്വന്തം വീട്ടിലാന്നുള്ള വ്യത്യാസം എനിക്കറിയാവുന്നൊരു കുടുംബം എപ്പോഴും ഉണ്ട് ജേഷം ഗൾഫില പോയിട്ട് ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞു അനുജന്റെ കൂടെയാണ് ആ ഭാര്യ അവളെ വീട്ടിൽ പോകുന്നതും വരും നോക്കാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെ ഏതാണ്ട് ആ ജ്യേഷ്ഠൻ വരാനായ രണ്ടു വർഷം പൂർണ്ണമായി നാട്ടിലേക്ക് വരാനാകുമ്പോഴാണ് ആ ജ്യേഷ്ഠൻ ഒരു വിവരം അറിയുന്നത് അവന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് എനിക്കിപ്പോഴും അറിയാം അറിയാതിരിക്കാൻ അറിയാൻ കാരണമുണ്ട് അത് കാരണം ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം എന്താ എല്ലായിടത്തും എത്തു ആ മനുഷ്യനവിടെ ഹൃദയം പൊട്ടി വീണു അവന്റെ തല ശരിയല്ലാതായി ആ ഒരൊറ്റ വാർത്ത കേട്ടതിന്റെ പേരിൽ ആ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മയ്യത്താണ് നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴ് അനുജന് കെട്ടിച്ചെടുത്തു ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യയെ സുഖമായിട്ട് ഇപ്പോഴും കഴിയുന്നു ആ വിവാഹത്ത് പങ്കെടുത്ത ആളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ഇപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ എങ്ങനെയല്ലേക്കുംഹീസുകൾ ഏഴ് വയസ്സ് പ്രായമായ കുട്ടികളോട് ഓരോ വക്കത്തിലും നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കണേ രക്ഷിതാക്കളെ പത്ത് വയസ്സ് പൂർണ്ണമായാൽ കൽപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പുറമെ ഇല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അവരെ അടിക്കുകയും വേണേ മാത്രമല്ല ആ പത്ത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് നിസ്കരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ശിക്ഷ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഹബീബ പറയുന്നത് പത്ത് വയസ്സ് പൂർണ്ണമായ കിടാക്കളെ ഒരുമിച്ച് കിടക്കരുതേ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി മാറ്റിക്കടത്തണേണ് പത്ത് വയസ്സ് പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആൺകുട്ടിയെയും പെൺകുട്ടിയെയും ഒരു റൂമിൽ കിടത്തരുത് പത്ത് വയസ്സായ പെൺകുട്ടിയെ വാപ്പയായ നിന്റെ അടുത്ത് കിടത്തരുത് പത്ത് വയസ്സായ ആൺകുട്ടിയെ ഉമ്മയായ നിന്റെ അടുത്ത് കിടത്തരുത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി മാറ്റിക്കിടത്തണം എന്തൊരു ദീനായത് എന്തേ പറ്റിയത് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തന്റെ പിതാവ് രണ്ട് വർഷമായത്രേ പീഡിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായ പെൺകുട്ടിയെ ആര് സ്വന്തം പിതാവ് രണ്ട് വർഷമായത്രേ പീഡിപ്പിക്കുന്നു ആ പെൺകുട്ടി സ്കൂളിൽ ചെന്നപ്പോഴെന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥത കണ്ടതിന്റെ പേരിൽ തീച്ചേച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് തന്റെ പിതാവിന്റെ പീഡന കഥകൾ ആ പെൺകുട്ടി അവരോട് പറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായിട്ട് സ്വന്തം പാപ്പ സ്വന്തം അച്ഛൻ മൽ വലതക്ക നിനക്ക് ജന്മം തന്നവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പിതാവ് തന്നെ സ്വന്തം മകളെ പീഡിപ്പിക്കുക സഹോദരൻ പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നപ്പോഴേ ആരാണ് ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥനെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടും ചോദിച്ചിട്ടും പറയാതിരുന്ന പെൺകുട്ടി അവസാനം പറയേണ്ടി വന്നില്ലേ എന്റെ ആങ്ങളെയാണ് സ്വന്തം ആങ്ങള ഗർഭിണിയാക്കിയവർ 
അതുകൊണ്ടാ ഹബീബായ മുത്തു നബി വഫറിഖുഹുമുഫിൽ മദാജിഇ 10 വയസ്സായ കിടാക്കളെ നിങ്ങൾ കിടപ്പറയിൽ നിന്ന് മാറ്റി കിടത്തണേ എന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി വിവാഹ നിഷിദ്ധമായവരാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ പ്രധാനമായ നമ്മൾ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങ് വിട്ടേക്കും അപ്പൊ സ്വന്തം മൂത്താപ്പയുടെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്യാം എളാപ്പയുടെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്യാം നിന്റെ കുഞ്ഞേമയുടെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്യാം എങ്കിലും കിതാബ് പറയുന്നത് ചെയ്യാതിരിക്കലാണ് നല്ലത് ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹം ചെയ്യാതിരിക്കലാണ് നല്ലത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മൂത്താപ്പയുടെ മകളാകൽ നേരം നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗം ഉണ്ട് നമ്മളെ സ്വന്തം പെങ്ങള് എന്നാ പറയാം ഇത് സ്വന്തം ആങ്ങള എന്ന് പറയും സ്വന്തം ആങ്ങളയും പെങ്ങളയുമായി പെങ്ങളുമായി ജീവിക്കുമ്പോഴ് ഒരു ഭാരയും ഭർത്താവും ബന്ധമുണ്ടാകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പൂർണമായ വികാരം അവർക്കില്ലാതെ വരും ദീന പറയുന്നത് കിതാബിലുള്ളത് പൂർണമായ വികാരം ഇല്ലാതെ വരും അങ്ങനെ ഇല്ലാതെ വന്നാൽ ആദം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും തകരാറ ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഒരു വർഷമായിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആയതിന്റെ ശേഷം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് വന്നൊരു മസാല ചോദിച്ചു ഉസ്താദെ എന്റെ ഉമ്മായുടെ നേരെ ജ്യേഷ്ഠത്തിന്റെ മകളെ എനിക്ക് കെട്ടണമെന്നുണ്ട് കെട്ടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉമ്മാന്റെ നേരെ ജ്യേഷ്ഠത്തിന്റെ മകളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കെട്ടാൻ പറ്റൂ അനുവദനീയാണ് പക്ഷേ കെട്ടാതിരിക്കലാണ് നല്ലത് കഴിയുന്നതും കുടുംബത്തിന് അടുത്ത കുടുംബത്തിന് ആവാതിരിക്കുക ഒരു വിട്ട കുടുംബത്തിൽ നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിനെ നോക്ക് ഇത് കെട്ടാതിരിക്കൽ നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ അവൾക്ക് ഇന്നേയും വേണം എനിക്ക് അവളെയും വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിയമം പറ്റുമെന്ന് തന്നെയാണ് എങ്കിലും കിതാബിൽ മഹാന്മാർ പറയുന്നത് നല്ലതല്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ലൈഫിന് ഏറ്റവും നല്ലതൊരു പക്ഷേ അവളെ കെട്ടാതിരിക്കലായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവര് തന്നെ വിവാഹം നടന്നു ഇനി നിങ്ങളാരോ കുടുംബത്തിലാണോ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നോട് നോക്കി പേടിപ്പിക്കണ്ട നടന്നു ഇപ്പോഴതാ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് വന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒത്തുപോലും സാധ്യ തലാക്ക് കല്യാണ് തലാക്ക് ചൊല്ലി ഒഴിവാക്കി ഒഴിവാക്കി പോകുമ്പോഴും അവൻ എന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാനത് കേട്ടില്ല എന്നിരുന്നു വിവാഹം ചെയ്യ അപ്പൊ നമ്മളെ രക്ഷിതാക്കൾ ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കാതെ നമ്മുടെ അനുജന്റെ പെൺമക്കളോടൊപ്പം ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നരങ്ങും സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യയെ അനുജൻ സ്കൂളിലും ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ കയറ്റിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥ അതൊക്കെ ഒന്ന് നിർത്തം നമ്മൾ അള്ളാഹുനാഫിയായിരുന്നു തരട്ടെ ൂറിന്റെ <laughs> ആരത്തൊട്ടക്കാണ് പെണ്ണ് മറഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടത് എന്നാണ് 
ഒരു സ്ത്രീ ആരിൽ നിന്നെല്ലാം മറഞ്ഞു നിൽക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന സൂറത്ത് നൂറിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് അള്ളാഹു നാഫിയായി മുതരട്ടെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് എല്ലാവരും ചൊല്ലി സല്ലാഹു മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറയുക ഈമാനുള്ള പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയുക ഇടുപ്പാരിക്കാടി കോരിക്കണ്ടത്തില് ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ വന്ന പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഈമാനുള്ള പെണ്ണുങ്ങളാണ് വിചാരിച്ച് പറയാതെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അള്ളാഹു ഈമാൻ ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ കാരണം ഈമാനുള്ള പെണ്ണുങ്ങളോട് പറഞ്ഞാലേ കേൾക്കൂ എന്നാ കുറാൻ തന്നെ പറയുന്നത് അവരോടെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ലോ അല്ലാണ്ട് വെറുതെ നമ്മൾ മൈക്കും ഇതൊക്കെ വെച്ച് ഒച്ചണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല കൊല്ലിൽ മിനാത്തി ഉണ്ടോ സൂറത്തുണ്ടോ ഉണ്ടോ മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ആയത്തെ എടുത്ത് നോക്കി അതിൻ്റെ പരിഭാഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കി എന്ത് അവരോട് പറയേണ്ടത് ഓ ഈമാനുള്ള സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിലേക്കല്ലാതെ നോക്കരുതേ അനാവശ്യത്തിലേക്ക് നോക്കേണ്ടി വന്നാൽ കണ്ണ് ചുമ്മണേ വന്നത് കണ്ണ് സൂക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം അവരുടെ ഗുഹ്യസ്ഥാനം അവർ സംരക്ഷിക്കണേ പറയണം നബിയെ ഈമാനുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കട്ടെ ഫുറോജഹുൽ അവരെ ഗുഹ്യസ്ഥാനങ്ങളെ 